നമസ്കാരം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രളയ ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായധനം വിതരണം ചെയ്യാൻ നടപടിയില്ലെന്ന ആക്ഷേപം നീലേശ്വരത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് യു ഡി വൈ എഫിന്റെ മാർച്ച് മാർച്ചിൽ പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഒന്നും തള്ളും സിമെന്റ് വില കുതിച്ചുയരുന്നു നിർമ്മാണ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിൽ കേരളത്തിൽ സിമെന്റിന് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം മലപ്പുറം റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ തുടക്കമായി മേളയിൽ മത്സരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തോളം പ്രതിഭകൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രളയ ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായം വിതരണം ചെയ്യാൻ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി വൈ എഫ് പ്രവർത്തകർ നീലേശ്വരം വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിലും ധർണയിലും നേരിയ സംഘർഷം പ്രവർത്തകർ തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത് മാർച്ച് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാബു പൈക്കാട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രളയ ദുരിതബാധിതർക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സഹായം പൂർണ്ണമായും വിതരണം ചെയ്യുക നീലേശ്വരം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ സ്ഥിരം വില്ലേജ് ഓഫീസറെ നിയമിക്കുക ഓഫീസിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് നീലേശ്വരം മേഖല യു ഡി വൈ എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്ത മാർച്ച് വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു പോലീസ് വലയം ഭേദിച്ച് പ്രവർത്തകർ തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഒന്നും തള്ളിലുമാണ് കലാശിച്ചത് തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ബാബു കെ പൈക്കാട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പേമാരി സംഭവിച്ചു തൽഫലമായി പ്രളയമുണ്ടായി മേഘ സ്ഫോടനം സംഭവിച്ചു എന്ന് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വ്യാപകമായി ഉരുൾപൊട്ടൽ സംഭവിച്ചു ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചു നിരവധി ഭവനങ്ങൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു എം കെ യാസർ അധ്യക്ഷനായി സലാം തേക്കുംകുറ്റി എ എം അഹമ്മദ് കുട്ടിയാജി ടി ടി സുലൈമാൻ സജീഷ് മുത്തേരി സതീഷ് എ എം അബ്ദുള്ള ബുഷ്ര പുതുക്കുംചാലിൽ സീനത് പുതിയോട്ടിൽ സതീഷ് പെരിങ്ങാട്ട് കുര്യൻ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാർച്ചിന് എ എം മുസ്തഫ ജെ കെ ജസീർ കെ സി മജീദ് നിഷാദ് കുന്നത്ത് പി സി ബാസിൽ മനോജ് അപ്പുണ്ണി സതീഷ് പടിഞ്ഞാറയിൽ വി ഷമീം കെ സി റിയാസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുഖം സിമെന്റ് വില സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാവുന്നു തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാടിനേക്കാൾ വലിയ വില വ്യത്യാസമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇതോടെ സിമെന്റിന്റെ ഉപയോഗവും സംസ്ഥാനത്ത് പകുതിയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവിധ സിമെന്റ് ബ്രാൻഡുകൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് തമിഴ്നാടിനേക്കാൾ വില ഈടാക്കുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നൽകുന്ന അമ്മ സിമെന്റിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയോളം വിലയാണ് കേരളത്തിൽ സിമെന്റിന് നൂറ്റി രൂപയാണ് അൻപത് കിലോ അമ്മ സിമെന്റിന്റെ വില കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം മുടക്കിയാലേ സിമെന്റ് ലഭിക്കൂ ഒരേ ബ്രാൻഡിന് തന്നെ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പരാശക്തി സിമെന്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ നിരക്കിൽ പ്രാദേശിക ബ്രാൻഡുകൾ വേറെയുമുണ്ട് കേരളത്തിൽ തനത് ബ്രാൻഡായ മലബാർ സിമെന്റിന് വിലക്കുറവുണ്ട് പക്ഷേ വേണ്ടത്ര ലഭ്യമല്ല ഉൽപാദനം വർഷം പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ് ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂലി ഗതാഗത ചെലവുകളും കൂടിയതിനാലാണ് ഇവിടെ സിമെന്റിന് വില കൂടുന്നതെന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കളും ഡീലർമാരും പറയുന്നത് ഇതര നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾക്കൊപ്പം സിമെന്റിന്റെയും വില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മാണ മേഖലയും സ്തംഭിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ വർഷവും പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം ആറ് ലക്ഷം ടണ്ണാണ് സിമെന്റ് ഉപയോഗം ഈ വർഷം അത് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു രണ്ട് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാലും പരമാവധി ഏഴ് ലക്ഷം ടൺ മാത്രമേ വാർഷിക ഉപയോഗം ഉണ്ടാവൂ പ്രളയവും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവുമൊക്കെ സിമെന്റിന്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചെലവ് കേരളത്തിലേതിനേക്കാൾ കുറവാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ സിമെന്റ് വില സർക്കാർ തന്നെ പരോക്ഷമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് രേഖാമൂലം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് സിമെന്റ് ലഭിക്കും എം ആർ പി എക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മറ്റു ബ്രാൻഡ് സിമെന്റും ഡീലർമാർ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതുമൂലം തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗർകോവിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സിമെന്റ് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയ്ക്കാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത തിരുവമ്പാടി സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് ഫറോന ദേവാലയത്തിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമായി സമാപന
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ടൗണിലെ നിലവിലുള്ള കുരിശുപള്ളി നിത്യാരാധന ചാപ്പലാക്കി മാറ്റുന്ന ചടങ്ങുകളോടുകൂടി ആരംഭിച്ചു കാർദിനാൾ മാർ ആലഞ്ചേരി വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മം നടത്തി അനുഗ്രഹ ആശീർവാദവും നേർന്നു തുറന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത വിശ്വാസ റാലി നടന്നു തുറന്ന വാഹനത്തിൽ കർദിനാൾ മാർ ആലഞ്ചേരിയെയും താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ് മാർ റമിജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയേലിനെയും ദേവാലയത്തിലേക്ക് അനയിച്ചു ആലഞ്ചേരി നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കൃതജ്ഞതാ ബലിക്ക് ശേഷം നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം ഇടവക ജനത്തിനു പുറമെ സമീപ ഇടവകകളിലെ ദേവാലയ വൈദികരുടെയും കൈകാര്യന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി പൊതുസമ്മേളനം കരുതിനാർമാൽ ആലഞ്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കുടിയേറ്റ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വിശ്വാസികളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയത് ഇതര സമുദായങ്ങളെയും നമ്മോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തണമെന്നും കുടിയേറ്റക്കാരനവന്മാരെ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ കൂടെ നിലനിർത്തണമെന്നും വിശ്വാസ രാഹിത്യം ലവ് ജിഹാദ് പോലുള്ള അപകടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു മാർ റമിജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയൽ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി ജൂബിലി ഭവനങ്ങളുടെ താക്കോൽദാനവും മാർ ആലഞ്ചേരി നിർവഹിച്ചു മന്ന ഭക്ഷണ പദ്ധതി പോൾ ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡയറക്ടർ പ്രകാശനവും ഡോക്ടർ ആന്റണി ഗോഴുവനാലും ഡോക്യുമെന്ററി പ്രകാശനവും ജോൺ ഒറവുങ്കരയും നിർവഹിച്ചു ഫാദർ ജോസഫ് വലിയക്കാട്ടിൽ ഫാദർ കെ ജെ തോമസ് സിസ്റ്റർ ഡീന ഡി എം സി ഡി വൈ എസ് പി ജോസി ചെറിയാൻ മില്ലി മോഹൻ തോമസ് വലിയ വർമ്മൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവമ്പാടി മലപ്പുറം റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ തുടക്കമായി മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വിവിധ സ്കൂളുകളിലായാണ് മേള നടക്കുന്നത് മലപ്പുറം റവന്യൂ ജില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ശാസ്ത്രോത്സവവും റീജിയണൽ വൊക്കേഷണൽ എക്സ്പോയും കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ആരംഭിച്ചു ഭാവി തലമുറയിൽ ശാസ്ത്രബോധം ശാസ്ത്രാഭിരുചി പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവസരമൊരുക്കാനാണ് ശാസ്ത്രമേള സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാന വേദിയായ കൊണ്ടോട്ടി മേലങ്ങാടി ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിജയമേരി പദ്ധതിയുമായിട്ട് ആദ്യം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി വിജയമേരിയാണ് ആവശ്യമായ പണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആദ്യം മാറ്റി വെക്കുന്നത് വിജയമേരി പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ജില്ലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വളരെ നന്നായി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് മലപ്പുറം ജില്ല കുതിച്ചുയർത്ത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രമേള ജി വി എച്ച് എസ് എസ് കൊണ്ടോട്ടിയിലും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള ഒഴകൂർ ക്രസന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും പ്രവൃത്തി പരിചയമേള മൊറയൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും ഗണിതശാസ്ത്രമേളയും ഐ ടി മേളയും പി പി എം എച്ച് എസ് എസ് കൊട്ടാരക്കരയിലുമാണ് നടക്കുന്നത് നാലായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മലപ്പുറം റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം വൊക്കേഷണൽ എക്സ്പോ എന്നിവ കൊണ്ടോട്ടി ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ മുഖ്യവേദിയായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നാല് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് ഈ സയൻസ് ഫെയർ നടക്കുന്നത് ഏകദേശം നാലായിരത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു മേള ചൊവ്വാഴ്ച സമാപിക്കും സമാപന സമ്മേളനം കൊണ്ടോട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വാഴക്കാട്ട് മാവൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ഹരിത ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പാഞ്ചേരി ഗോശാലപ്പറമ്പ് കോളനി ദത്തെടുത്തു വാർഡ് മെമ്പർ രാജി ചെറുതുടിയിൽ ഹരിത ഗ്രാമം പ്രഖ്യാപനം നടത്തി മാവൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് തങ്ങളുടെ ഹരിത ഗ്രാമമായി മാവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡിലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പാഞ്ചേരി ഗോശാലപ്പറമ്പ് കോളനിയെയാണ് ഏറ്റെടുത്തത് ഹരിതം ഉപജീവനം ബോധനം തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ ദത്ത് ഗ്രാമത്തിൽ നടപ്പാക്കുക വഴി പ്രദേശത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വാർഡ് മെമ്പർ രാജി ചെറുതൊടികയിൽ ഹരിതഗ്രാമ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശൈലജാദേവി അധ്യക്ഷയായി എൻ എസ് എസ് പി എസ് സി അംഗവും മാവൂർ ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്ററുമായ എ പി മിനി ഹരിതഗ്രാമ സങ്കല്പം വിശദീകരിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ അനൂപ് ദത്തു ഗ്രാമ പ്രതിനിധി ശശി പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കെ സുമയ്യ വളണ്ടിയർ ലീഡർ ആദിത്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു
ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഗ്രഹാതിരത്വം വളർത്തുന്ന ഓർമ്മകളുമായി അവർ വീണ്ടും ഒത്തുചേർന്നു മാവൂർ ഗോളി ഓറയൻ സായി സ്കൂളിലെ പഴയ സഹപാഠികളാണ് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒത്തുചേർന്നത് നിനച്ചിരിക്കാത്ത സമയത്ത് പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോയ കലാലയത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഓർമ്മകളുമായി അവർ വീണ്ടും ഒത്തുചേർന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറുമേനി വിജയം അപൂർവമായ കാലത്ത് നൂറുമേനി വിജയം ആവർത്തിച്ചു നേടി ജില്ലയുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ സ്കൂൾ മുറ്റത്താണ് കുടുംബസമേതം അവർ ഒത്തുകൂടിയത് മാവൂർ ഗ്വാളിയർ റൈൻസ് ഹൈസ്കൂൾ പരിസരത്തെ മൂന്ന് കോട്ടേഴ്സ് ബ്ലോക്കുകളിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇരുപത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കുടുംബസമേതം ഒത്തുചേർന്നത് ഗ്രാസിം ഫാക്ടറി ജീവനക്കാർ കുടുംബസമേതം താമസിച്ചിരുന്ന അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ബ്ലോക്കുകളിൽ ഉള്ളവരാണ് ഇവർ ഫാക്ടറി അടച്ച ശേഷം നാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ നൂറോളം പേരാണ് ഫോണുകളിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും സംഗമിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ സംഗമത്തിനെത്തിയിരുന്നു പത്ത് വർഷത്തോളം പഠിച്ചും കളിച്ചും പകൽ നേരങ്ങൾ ചെലവിട്ട സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും പറയാനും സ്മരിക്കാനും ഏറെയുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാസിം മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളെ കണ്ട് അനുവാദം വാങ്ങി ഗ്രൗണ്ടും ഇവിടേക്കുള്ള റോഡുകളും വെട്ടിത്തെളിയിച്ചാണ് സംഗമം ഒരുക്കിയത് എ ബാലചന്ദ്രൻ സിന്ധു ഷിനോജ് ഷാജി തുടങ്ങിയവർ സംഗമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മാവൂർ കർഷകർക്ക് ആദരവൊരുക്കി മാവൂർ പഞ്ചായത്ത് സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘം കുറ്റിക്കടവിൽ നടന്ന പരിപാടി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഖാദർ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാവൂർ പഞ്ചായത്ത് സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കർഷകരെ ആദരിച്ചത് കുറ്റിക്കടവ് ലീഗ് ഓഫീസിൽ നടന്ന പരിപാടി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഖാദർ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുന്നമംഗലം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ മൂസമൌലവി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എൻ പി അഹമ്മദ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ചിറ്റടി അഹമ്മദ് കുട്ടിയാജി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി കെ റസാഖ് ട്രഷറർ ടി ടി ഖാദർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി മുനീറത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ഉസ്മാൻ യു എ ഗഫൂർ എ വി മൊയ്തീൻ ഗോയ കളത്തിൽ ഇസ്മായിൽ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മാവൂർ മുക്കത്ത് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ ആരംഭിക്കുന്ന നൂരിയ വനിതാ ഹിഫ്ദ് കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബുധനാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പാണക്കാട് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കും നൂരിയ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന മുക്കം നൂരിയ വനിതാ ഹിഫ്ദ് കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് പാണക്കാട് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മുക്കത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറാംഗം ഉമർ ഫൈസി മുക്കം അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജോർജൻ തോമസ് എം എൽ എ മുക്കം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി കുഞ്ഞൻ മാസ്റ്റർ സി മൊയിൻകുട്ടി എം എ റസാഖ് വി എം ഉമ്മർ കെ മൊയിൻകുട്ടി മുസ്തഫ മുണ്ടുപാറ ഇബ്രാഹിം അലൈറ്റിൽ സി കെ കാസിം ഹാജി പി കെ മുഹമ്മദ് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധി പക്കർ കോയ കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ദത്തെടുത്ത് ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സിവിൽ സർവീസ് മെഡിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ഉയർന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ കഴിയും വിധം ഇംഗ്ലീഷ് അറബി ഉറുദു മലയാളം ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകൾ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ബഹുഭാഷ പഠനവും നൽകും മുക്കം ആസ്ഥാനമായിട്ട് നൂരിയ വനിത ഹിഫ്ദ് കോളേജ് ഹിഫ്ദ വിട്ടു വരാം ഹിഫ്ദ് കോളേജ് തന്നെ ഒരു അത്യാധുനിക സൗകര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഹിഫ്ദ് കോളേജ് അഥവാ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് വരെയാണ് അതും വനിതാ ഹിഫ്ദ് കോളേജാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നൂറിൽ ചില്ലാനം കുട്ടികൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നു കേരളത്തിൻ്റെ കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം ഇടയ്ക്ക് ജില്ലകളിൽ നിന്നും നൂറിൽ ചില്ലാനം കുട്ടികൾ വന്നു അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത് കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഈ മുപ്പതാം തീയതി ഒക്ടോബർ മുപ്പത് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുകയാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നൂരിയ ചെയർമാൻ നവാസ് സോമശ്ശേരി ടി എൻ അബ്ദുൾ റസാഖ് റഹീം അസ്ലമി കൊണ്ടോട്ടി സലാം ഫൈസി ഇരിവേറ്റി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം വാളയാർ പീഡന കേസിൽ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെയും നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുക്കം
കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവ തുടക്കമായി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ പുലരി കളരി കണ്ടി ജേതാക്കളായി ഗ്യൂസ്ബെറി നെല്ലിക്കാപറമ്പിനെ ഒൻപത് വിക്കറ്റിനാണ് ഇവർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് മത്സരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർ സവാദ് ഇബ്രാഹിം എം ടി അഷ്റഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രളയദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായധനം വിതരണം ചെയ്യാൻ നടപടിയില്ലെന്ന ആക്ഷേപം നീലേശ്വരത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് യു ഡി വൈ എഫിന്റെ മാർച്ച് മാർച്ചിൽ പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഒന്നും തള്ളും സിമെന്റ് വില കുതിച്ചുയരുന്നു നിർമ്മാണ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിൽ കേരളത്തിൽ സിമെന്റിന് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം മലപ്പുറം റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ തുടക്കമായി മേളയിൽ മത്സരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തോളം പ്രതിഭകൾ ഇതോടെ സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളുടെ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിച്ചു നമസ്കാരം